Hoje eu vou te mostrar como foi que eu fiz o suporte para o meu multímetro digital. E aqui como você pode ver, eu projetei ele para ficar mais ou menos numa inclinação de 45 graus. E quem está acostumado a utilizar o multímetro sabe da dificuldade que é ter que segurar ele numa mão aí com a ponta vermelha, põe no lugar, aí com a ponta preta, põe no outro, mas você só tem duas mãos, aí toma choque, é aquele caos. E para fazer esse projeto eu precisei somente de um estilete, de uma tesoura, de uma caneta não esferográfica e de uma garrafa de suco que tenha o um tamanho suficiente para caber o meu multímetro. O primeiro passo foi fazer a marcação para realizar o corte superior. Depois disso, eu coloquei o multímetro dentro da garrafa para fazer os cortes inclinados, que eu também marquei com a caneta. Aí eu fiz o corte do primeiro lado, achei que ficou legal, então fiz a marcação no segundo lado e também o corte. Na parte da frente eu deixei menos de dois dedinhos de altura para que o multímetro não escorregue para frente. E tanto faz se você vai usar tesoura ou estilete, depende do que você tem mais habilidade. E aí eu vou contar para você que eu inventei esse projeto hoje mesmo, enquanto eu estava procurando algum modelo para imprimir na impressora 3D. Só que eu não encontrei nenhum projeto que me agradou, porque alguns eram robustos demais e outros pareciam muito frágeis. E aí que me deu clique, porque eu lembrei que eu já tinha feito um suporte de celular com uma garrafa que tinha ficado um pouco grande demais. E essa foi a história de como eu acabei criando o suporte para o meu multímetro. Mas se você tiver interesse em saber qual que é o projeto que eu tinha feito para montar um suporte de celular utilizando uma garrafa pet, dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!